ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وبشيرنا ونذيرنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصيرا جمنيرا أما بعض فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أبو رشبا إكما نتحن الحمد لله दुनिया गड़े जाओ जो सन्तान मृत्यु पर लागे इसलमिक नाम रखें नहीं आजीवन करजूर विपक्षे कुरान विपक्षे इसलमर विपक्षे एटार एक एक अंश अपन कान्धे ऊपर चापिए दिवे के आज के मरहूम आमिर हुसैन साहेबर सकल सन्तान के धन्यवाद जाना जल्ला रबुल आलमीन तर कलिजार भेतरे यकम एक महाब्बत बाबार प्रति एक दुआर आयोजन कर सकल सन्तान क्यों ये करते ठीक कि ना पारे पारे क्यों नहीं सबा जाब एक साढ़े तीन हाथ अंधकार एक कबर देशे जे जगह को बी नहीं नहीं आवाज़ नहीं आवाज़ आसे नहीं संगी हाँ नहीं 
মরহুম আমিন হোসেন সাহেব আমাদের কাছে কিছুদিন যাবতই ছিল আমার সাথে সাক্ষাৎ হলে হাসি দিয়ে একটা সালাম দিতেন খুব বিনয়ের সাথে হাত মিলাতেন খুব ভালো মানুষ ছিলেন আমার কাছে অনেক অত্যন্ত প্রিয় লাগত মসজিদে আসলে একদম নম্র ভদ্রভাবে কথা বলতেন বেশি কথা বলতেন না কম কথা বলতেন রাসুলের সোন না সোহান আল্লাহ রাসুল কম কথা বলতেন আমরা তো কথা বলতে লাগলে হোঁস থাকে না ঠিক না টাইম চলে কোন দিকে খবরও নেই কথা বলতে লাগলে আমাদের খবর থাকে না হোঁস থাকে না একটার পর একটা কথা বলতেই মন চায় ওই কথা সবচাইতে উত্তম যে কথা কোরআন থেকে হয় ওই কথা সবচাইতে উত্তম যে কথার ভিতরে রাসুলের বাণী থাকে ওই কথা সবচাইতে উত্তম যে কথার ভিতরে কোরআন হাদিসের বিস্তৃত কথা থাকে সুহান আল্লাহ বলে পৃথিবীর কোনো কিছু দিয়ে আপনি কলিজাটারে নরম করতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন এবং হাদিস থেকে কোনো কথা আপনার সামনে না বলা হবে হাজার বাপের গান গান কলিজা নরম হবে হাজার হাজার মানুষের গীতি গান কলিজাটা নরম হবে না কিন্তু যখন কোরআন এবং হাদিস থেকে কথা বলবেন কলিজাটারে নরম করে দেবে কে সবাই বলেন কে এই জন্যে আমি বেশি রাত করব না আমি মাত্র টাইম নিব একত্রিশ মিনিট কয় মিনিট সবাই বলেন একত্রিশ মিনিট টাইম নিব আমি আমি বেশি সময় নিব না আমার এখান থেকে ঢাকায় যেতে হবে আলোচনা করতাম সাড়ে নয়টা থেকে হয়তো এগারোটা দেড় ঘন্টা যাক আমার দুইজন ভাই কিছু সময় নিয়েছে সময়েরও প্রয়োজন কেননা মসজিদ যে উদ্দেশ্য করে অবশ্যই সময়ের প্রয়োজন তে আমরা এগারোটার বেশি লাম্বা করব না এগারোটার ভিতরে আমরা এখান থেকে বিদায় নিব ইনশাল্লাহ আপনারা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বসে আছেন আমি দেখছি আপনারা যতক্ষণ পর্যন্ত বসে আছেন যদি কোরআনটাকে না ভালোবাসতেন অবশ্যই এখানে আপনাদেরকে ধরে রাখা সম্ভব ছিল না আপনাদের যে মহাব্বতটা আছে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আর যে উদ্দেশ্য করে বসে আছে আজকের এই ময়দানটাকে তুমি কবলার মঞ্জুর করে না আরও জোরে বলেন তো দেখি আমি আচ্ছা এখানে কি আপনারা কোনো ব্যক্তি পরিচয়ের জন্য বসেছেন না আপনারা বসেছেন কিসের জন্যে কোরআন থেকে কিছু কথা শুনব ঠিক কি না এই কোরআন থেকে যদি অল্প কিছু সময় আমরা ব্যয় করি আমাদের আমল নামার ভিতরে নেখ লিখে দিবে কে সবাই বলেন কে আপনারা যারা এখানে বসেছেন এটা একটা পবিত্র জায়গা যদিও এখন অস্থায়ী একটা মসজিদ কিন্তু এটাকে আমরা মসজিদে মনে করি পবিত্র স্থানে পবিত্র থেকে আমরা সবাই বসেছি এখানে যাতে কোনো খারাপ কাজ না হয় অর্থাৎ কোনো খারাপ মন্তব্য না হয় শান্ত শ্লিষ্টভাবে আমরা সবাই বসে অল্প কিছু মেসেজ নিয়ে আমরা এখান থেকে চলে যাব ইনশাল্লাহ বিশ্বনবীজি লাম্বা আলোচনা পছন্দ করতেন না বিশ্বনবীজি সবসময় অল্প কথা বলতেন কিন্তু সমস্ত কথা বলতেন কোরআন এবং হাদিস থেকে সুহান আল্লাহ বলেন তে আমিও বেশি কথা আজকে বলবো না আপনাদেরকে বেশি রাত ধরে এখানে ধরে রাখতে পারব না আমি কেননা আমাদের এই আমলটাই শেষ নয় আমাদের এই আমলের পরে আরেকটা আমল আছে সেটা হলো ফজরের সালাদ ঠিক কি না ফজরের সালাদ যদি আপনি আদায় করেন কিছু ফেরেস্তা আল্লাহ রাবুল আলমের নিযুক্ত করে দেয় সারা দিন ওই বান্দার জন্য দোয়া করতে থাকে তবে জামাতে পড়তে হবে কোথায় পড়বেন জামাতে আবার এসার সালাদ যদি আপনি আদায় করেন একটা গ্রুপ ফেরেস্তা আল্লাহ ওই বান্দার জন্য নিযুক্ত করে দেয় আপনি গোমান কিন্তু সারা রাত ওই গ্রুপ ফেরেস্তা আপনার জন্য দোয়া করতে থাকে তা আমরা এমন কিছু করব না যে রাতের একটা দুইটা তিনটা বাজায় দিলাম চলে গেলেন বাড়িতে ঘুমাইলেন সকালবেলা উঠে দেখেন লুঙ্গি খাটের নিচে পড়ে আছে এই আলোচনা দিয়ে আমাদের সফল কখনো হবে না ঠিক না আমরা একটু আগে আগেই চলে যাব আমাদের সম্মানিত ইমাম সাহেবের সাথে কথা হয়েছে এগারোটা পর্যন্ত আলোচনা চলবে ইনশাল্লাহ এগারোটার ওই পার্শ্বে যাব না এগারোটা পর্যন্ত আমরা আলোচনা করব আমি প্রথমে এখানে বলে নিচ্ছি এ জায়গার ভিতরে আপনারা যারা আজকে দান করেছেন সে কথাটা হয়তো পরে বলতে পারবো না আজকে নগদ চল্লিশ হাজার চারশো এক টাকা চল্লিশ হাজার চারশো এক টাকা নগদ আলহামদুলিল্লাহ বলেন বাকি উঠেছে তিন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকা আবার বলেন আলহামদুলিল্লাহ সর্বমোট তিন লক্ষ সাতাশি হাজার চারশো এক টাকা উঠেছে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দান করেছেন আপনাদের দামের একটা সীমা আছে আপনাদের দান করার একটা সীমা রেখা আছে সাহাবিদের দানের কোনো সীমা ছিল না সোহান আল্লাহ বলবেন না 
আপনি দান করেন আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা আছে দশ লক্ষ দান করেছেন এক লক্ষ আছে কয় লক্ষ কয় লক্ষ সাহাবিদের দান ছিল দশ লক্ষ দশ লক্ষ দিয়ে দিছে একজন সাহাবি তিনি মক্কা থেকে মেদিনাতে আসলেন বিশ্বনবীজির পিছনে এসার সালাত আদায় করলেন বলেন কোন মাছ সবাই বলেন এসার সালাত আদায় করলেন সালাত আদায় করে বিশ্বনবীদের সাথে কৌশল বিনিময় হলো বললেন ইয়া রসুল্লাহ হেজরত করেছি মক্কা থেকে কোথায় মদিনে মক্কা থেকে মদিনাতে আসলাম ইয়া রসুল্লাহ হিজরত করেছি যারা হিজরত করে তাদের কি বাড়ি থাকে গাড়ি থাকে টাকা পয়সা থাকে মুসাফির কিছুই নাই দুর্বল বিশ্বনবীদি বললেন কে আছে এখানে আমার একজন সাহাবি মক্কা থেকে মদিনাতে হিজরত করে এসেছে সার সালাত আদায় করেছে কে আছে খোদার তো এই কে কে খাবার দিতে পারে একজন পিছন থেকে হাত তুললেন ইয়ার রসলোল্লাহ মেহমানটারে আমার হাতে উঠাইয়া দে এই মেহমানটারে আমার হাতে উঠাইয়া দেন বিশ্বনবীজি যদিও দিতে চাইছেন না এরপরও সাহাবি হাত তুলেছে দিতেই হবে বিশ্বনবীজি চিন্তা করলেন এই সাহাবির আর্থিক অবস্থা অনেক দুর্বল বিশ্বনবীজি বললেন সাহাবি মুসাফির একজন সাহাবিকে মক্কা থেকে মদিনাতে এসেছে তোমার হাতে উঠিয়ে দেব ভালো কথা কিন্তু ঘরে নিয়ে ভালো মন্দ ভালোভাবে খাওয়া বাপ সাহাবি বললেন ইয়ার রসলোল্লাহ আপনার মেহমান মানে এইটা আমি আপনার মেহমান মনে করি না একজনার মেহমান মনে করি বলেন তিনি কে এটা তো আপনার মেহমান মানে আল্লাহর মেহমান আল্লাহর মেহমান মানে আপনার মেহমান ও নবী দেন আপনার মেহমান তারে আমার হাতে উঠাই দেন বিশ্বনবীজি জানতেন সাহাবির আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো না নিয়ে গেলেন সাথে করে সাহাবিরে বসালেন চলে গেলেন বিবির সাথে কথা বললেন বিবি ঘরের ভিতরে কি খাবার বিবি বললেন আমার জন্যে কোনো রুটি নেই আপনার জন্য কোনো রুটি নেই আমাদের দুইটা মাত্র মাসুম মাসুম বাচ্চা আছে এদের জন্য তিন থেকে চারটা রুজি ঝুলিতে পড়ে আছে আর কিছু নাই সাহাবি বললেন আমার সন্তানদেরকে ঘুম পাড়া দাও বলো আজকে খাবারের কোনো বন্দোবস্ত না পারবেন পারবেন এইভাবে দাম করতে হ্যাঁ পারবেন সম্ভব নয় সাহাবি বললেন আমার এই দুইটা সন্তানটারে না খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও তাদেরকে বলো আজকে কোনো খাবারের বন্দোবস্ত নাই মা চোখের ভিতরে পানি নিয়ে সন্তানদেরকে বলছে বাবা ঘুম পাও তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাও আর বেশি দেরি করো না সন্তানগুলো বলছে মা এখনো তো খাবারই খাইলাম না খাবার না খাওয়া ঘুম পড়ানোর জন্য আপনি এত উঠে পড়ে লেগেছেন কেন সাহাবির বিবি বললেন বাবা তোমার আব্বার হুকুম ঘুমিয়ে যাও ঘুমের ভিতরে খাবারের ব্যবস্থা করে দিবেন কে বাবা ঘুমা ঘুমিয়ে গেলে বাপকা বেটা সেপাহিকা ঘোড়া কুসনা হতো থোড়া থোড়া বাপ যেই রকম বেটা হো সেই রকম সাহাবি যেই রকম দুইজন সন্তান আদরের সন্তান মাসুম মাসুম দুইজন সন্তান ঠিক ওই রকম বাবা বলেছে ঘুমিয়ে যেতে কিন্তু সন্তান দুইটা তো দেখেছে আমার আম্মু তো রুটি বানিয়েছে নিজের চোখে দেখলাম এখন বলে যে আমাদের এখানে কোনো খাবার নাই নিশ্চয়টার ভিতরে কোনো কিন্তু আছে কেন কোনো প্রশ্ন নাই সুযোগ নাই কারণ বাপ যেই রকম বেটা সেই রকম আপনি যদি পাঁচ অক্ত নামাজি হন অবশ্যই সন্তান একদিন না একদিন আপনার মতো পাঁচ অক্ত নামাজি হবে আপনি যদি পাঞ্জাবি পরেন টুপি পরেন দাড়ি ছাড়েন ওয়াল্লাহি আল্লাহর কসম করে বলি একদিন তা আসির ওই সন্তানের উপরে আপনার পড়ে যাবে আপনি মনে করেন না আপনি পড়ছেন আপনার ছেলে পড়বে না আপনি যেরকম আপনার ছেলেও ঠিক কাছাকাছি ওই রাস্তা দিয়ে চলবে ঠিক কি না ঘুমিয়ে গেলেন দুইটা কলিদার সন্তান সাহাবি বললেন আমার ছোট্ট ছোট্ট দুইটা শিশু ঘুমিয়েছে বললেন হ্যাঁ ঘুমিয়েছে এখন কি করবেন সাহাবি বললেন একটা পাত্রের ভিতরে দাও যেই কয়টা রুটি আছে দাও আর যেই কয়টা খোরমা খেজুর আছে দাও দিয়ে দিলেন তবে বিবির তাকোয়া দেখেন কতটুকু তাকোয়া 
বিবি বলছে আপনি সাহাবিনের সামনে খাবারগুলো নিয়ে যাবেন তবে আপনি বাতিটা রেনে ভাইয়া দেবেন মুখটা শুধু আপনি নড়াবেন একটা রুটিও ঝুলি থেকে উঠাবেন না যদি আপনি খান আপনার মেহমানের জন্য কম হয়ে যাবে আপনি খাবেন না দান কারে বলে কারে বলে দান সময় তো খাইছে না আজকে আটত্রিশ বাজে কি আলোচনা করুম আমি এটাই চিন্তা করতেছি বিবি নসিহত করলেন নিজের স্বামীকে আপনি যা তিন থেকে চারটা রুটি আছে আপনি খেতে পারবেন না বাতিটারে বন্ধ করে দেবেন সাহাবের সামনে প্লেটটা দিয়ে দেবেন আপনি মুখ নাড়াবেন সাহাবি মনে করবে আপনিও খাচ্ছেন কিন্তু আপনি খাবেন না সাহাবি অন্ধকারের ভিতরে খেয়ে নেবে সাহাবি বললেন শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ এমন বিবি আমার নসিবে মিলিয়ে দিয়েছ আল্লাহ আমার বিবিটারে তুমি জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করে দিও বিবি যদি বিবির মতো হয় স্বামীর দোয়া অটোমেটিক বাহির হয়ে যাবে ঠিক কি না আমাদের সমাজের ভিতরে বিবিগুলো জানেন নিজের বাপের বাড়ির মেহমান আসলে খাসির গোস্ত গরুর গোস্ত মরগের গোস্ত ডিম মাস আইটেমের শেষ নাই টেবিলের ভিতরে ধরে না আর ছেলে পক্ষে যদি নিজের ছোট বোনটা আসে কয় পোলট্রি একটা মুরগি আনো একশো দশ টাকা কেজি ওইটা খাওয়াই শেষ এটা সাপ আর বিজির মতো যুদ্ধ ঠিক না বিবি যদি বিবির মতো হয় অবশ্যই দোয়া পাবে বিশ্বনবী বললেন কোন স্বামী যদি কোন সন্তানের জন্য কোন স্বামী যদি কোন বিবির জন্য দুই হাত তুলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করে আর আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করার পর স্বামীর সন্তুষ্ট রেখে যদি কোন বিবি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ওই বিবির জন্য জান্নাতটা ওয়াজিব করে দেয় সাধারণ কোন কথা না অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা সাহাবি বাতিটারে নিভিয়ে দিলেন খাবার নিয়ে সামনে আসলেন মেহমানকে বললেন মক্কা থেকে যে মেহমান এসেছে মুসাফির তাকে বললেন শুরু করেন মুসাফির বলছে আপনি আগে শুরু করেন সাহাবি বাতিটারে নিভাই দিয়া বলছেন আমি খাচ্ছি আপনিও খান সুহান আল্লাহ নাই আমি খাচ্ছি আপনি খান মুখের ভিতরে শুধু মুখ জীবাটা নাড়ানাড়ি করেন আর বলছেন আমি খাচ্ছি আপনি খান খাওয়া শেষ এক গ্লাস পানি খেয়ে বললেন আলহামদুলিল্লাহ আমি খেয়েছি আপনি খেয়েছেন মোসাফির বললেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক খেয়েছি ফজরের নামাজে চলে গেলেন সাহাবি মোসাফির সাহাবি ফজরের নামাজ পড়লেন যে সাহাবি মেহমানদারি করিয়েছেন এই সাহাবি ও মসজিদে গেলেন নামাজ পড়লেন বিশ্বনবীর সালাম ফিরানোর পর বললেন কই গতকালকে যে সাহাবি মেহমানকে নিয়ে গিয়েছিল ওই সাহাবি কোথায় সাহাবির কলিবা কলিজার ভিতরে মোচার দিয়েছে না জানি আমার রসুল আমাকে ডাক দিয়েছে কালকের মেহমানদারির ভিতরে না জানি কত বড় ভুল ভ্রান্তি হয়ে গেছে আজকে ভরা মজলিসের ভিতরে আমাকে আজকে অপমান করে ফেলবে রসুলের সামনে এক পা দুই বা করে সামনে গিয়ে বসলেন রসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলেন এত নারু হাস কেন কালকে রাতের বেলা যে দান করেছো যে মেহমানদারি করেছো এইটার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমের সুরায় হাসরের নয় নম্বর আয়াতটা নাজিল করে দিয়েছে তোমার জন্য নয় নম্বর আয়াত নাজিল হয়েছে সুরায় হাসরের তোমার মেহমানদারি শুধু সাহাবি নয় স্বয়ন আর সে আজিম পর্যন্ত খুশি হয়ে গেছে সুভান এইটারে বলে দান এটারে বলে মেহমানদারি সাহাবি থেকে শিখেন সাহাবিদের কাছ থেকে শিখবেন রাসুলদের কাছ থেকে শিখবেন দিস ইস আওয়ার সুফার হিরো হজরত ওমার ভাদি আল্লাহ তালা আন এই উমরগুলো আমাদের সুফার হিরো হলিউড বলিউড নায়ক নায়িকা এরা আমাদের কখনো সুপার হিরো হতে পারে না এদের কাছ থেকে কি শিখবেন আপনি কোনো কিছু শিক্ষা এদের কাছ থেকে নেই কোন নেতা থেকে কোনো কিছু শিক্ষা আমাদের কাছে নাই আমাদের শিখতে হবে সাহাবিদের কাছ থেকে শিখতে হবে রাসুলদের কাছ থেকে পুরো জিন্দাগিটাকে চেঞ্জ করে দিবে কে সাধারণ কথা নয় এই জন্য 
যারা দান করেছেন আজকের দানগুলো যেন আল্লাহ কবুল করে আমরা বলি আমিন আরো জোরে বলি আমিন দান করবেন মনটাকে উজার করে দিয়ে দান করবেন আল্লাহর জন্য আল্লাহর ঘরের জন্য মন খুলে দান করবেন এটা কমবে না দিন দিন বাড়তে থাকবে সুবান আল্লাহ বলবেন না একটা দিবেন সত্তর হাজার আল্লাহ দান করবে সুবান আল্লাহ বলেন একটা দিলে কয় হাজার কত সত্তর হাজার একজন গ্রামের সাহাবি আসলেন বিশ্বনবীজির দরবারে আসার পর বলেন অনবী আপনি কি একটা ফুতি পড়েন ফুতি গ্রামের সাহাবি জানে না ফুতিটা কি আর কোরআনটা কি তিনি বললেন আপনি কি একটা ফুতি পড়েন ফুতি যেইটা তেলাবত করলে মক্কার কাফের গুলো শাড়ি বেঁধে বেঁধে তেলাবত শোনা শুরু করে দেয় বিশ্বনবীজি বলেন আর এটা ফুতি না এটা হলো কোরআন এটা কি বলেন তুমি গ্রামের মানুষ তো এখনো জানো না এটা হলো কোর আ কি বলেন তো দেখি আমি হলাম কর্মজীবী মানুষ কৃত একজন গোলাম এসেছি আপনার কাছে আজকে কাজের ভিতরে অন্যকে দায়িত্ব দিয়ে এসেছে আপনার কাছে কোরআন শোনার জন্য আপনি তো কৃত দা শোনান কিন্তু দেখবেন রাতের নয়টা এখন দশটা বাজে এগারোটা বাজে একটু পরে সোজা বাড়ির দিকে রওনা দেবেন আসেন এরকম কিন্তু সাহাবি হলেন অন্যের গোলাম ওট চরান ছাগল চরান আজকে মালিকের কাছ থেকে ছুটি নিয়েছে আপনি আমাদের ছুটি দেন আজকে যদি আপনি আমারে না ছুটি দেন তাহলে আমি রাসলের জামান থেকে ওই ফুতি শুনতে পারবো না মানে কোরআনটা শুনতে পারবো না মালিক বললেন যাও মালিক ও ইমানদার বললেন যাও চলে আসলেন এসে বললেন আপনি শোনান কোরআন বিশ্বনবীজি বললেন পড়ো সুরাই ক্লাস সাহাবি বললেন আরে কোরআনের নামটাই তো আমি জানি না আমি সুরাই ক্লাস পড়বো কেমনে সুবনালা বলবেন না বিশ্বনবীজি শোনালেন সুরাই ক্লাস সুরাই ঝিলঝাল আয়াতুল কুরসি সহ কয়েকটা আয়াত শোনালেন সাহাবির চোখ বে বে ঝরঝর ঝরঝর করে পানি পড়ছে বিশ্বনবীজি বললেন আমার মনের বড় ইচ্ছা হয় আমার কাছে যদি মোটা অঙ্কের কিছু হাদিয়া থাকতো তোমার দান করে দিতাম তুমি অন্যের গোলাম হয়ে কাজের ভিতরে মালিকের অনুমতি নিয়ে এরপরে আমার কাছে এসেছো কোরআন তেলাবত শোনার জন্য এই আগ্রহটা এত বেশি তোমার আমার কাছে যদি সামর্থ্য থাকতো আজকে তোমার কিছু দান করে দিতাম গোলাম থেকে তুমি মুক্ত হয়ে যেতে সাথে সাথে একজন সাহাবি দাঁড়ালেন দাঁড়ানোর পরে বললেন নবী কিছুক্ষণের জন্য এই সাহাবিটাকে একটু ধরে রাখেন আমি একটু বাড়ি থেকে আসি দৌড় দিয়ে চলে গেলেন বাড়িতে দেখলেন একটা লাল ওঠ বাধা আছে গর্ভবতী ওঠ এক সপ্তাহ পরে বাচ্চা দেবে লাল ওঠের দাম মক্কা মদিনায় বেশি না কম সবাই বলেন সাহাবি বললেন বিবিরে বিশ্বনবীর দরবারে একজন এমন কোরআন প্রেমিক সাহাবি এসেছে আমার রাসুল বড় আফসোস করেছে যদি রাসুলের কাছে কোনো হাদিয়া থাকতো দিয়ে দিতেন খুশি হয়ে দিয়ে দিতেন আমার কাছে তো লাল ওটটা আছে আমাদের সম্পদ বলতে এটাই আর কিছু নাই কয়েকদিন পরেই ওটটা বাচ্চা দেবে কি করব বলো বিবি বললেন তাড়াতাড়ি নিয়া দান করে দেয় আরে নিয়া যান আপনি এটা দেরি করেন না নিয়ে যান বিবিও মোত্তাকি দশ মাস পর্যন্ত পালছেন বাচ্চা দিবে এক মাস পরে দুধ খাইবেন বাচ্চা পাইবেন ঠিক না গাভীর দাম আছে তিরিশ হাজার বাচ্চা হইলে হবে পঞ্চাশ হাজার এক সপ্তাহ পরে এই লাট উঠ বাচ্চা দিলে এর দাম হবে হাজার হাজার টাকা বলছে তাড়াতাড়ি নিয়া দিয়ে দেন কোরআনের কত প্রেম কোরআনের কত মহাব্বত সুভাল আল্লাহ দাম কারে বলে দৌড় দিয়ে সাহাবি একটা ওঠ বিশ্বনবীর দরবারে এনে বিশ্বনবীর হাতে উঠাইয়া দিয়া বললেন হাতিয়াটা আমার পক্ষ থেকে দিয়ে দেন সাহাবির দিলাম বিশ্বনবীজি বললেন সাহাবি কোরআন শোনার জন্য এসেছ একটা উট লাল মুঠ দিয়ে দিলাম নিয়ে যাও তাড়াতাড়ি করে নিয়ে যাও ঝপ করে জিবরিল আলাইহি সালাম বিশ্বনবীর সামনে হাজির হয়ে গেছে বলছে নবী 
এই সাহাবিকে একটা উট দান করেছে তাও যেমন তেমন উট নয় মক্কা মদিনার ভিতরে সবচাইতে দামি উট লাল উট তাও গর্ভবতী নবী একটা উট দান করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঠকাই নাই সত্তর হাজার উট দান করার নেই কে সাহাবির আমল নামায় আল্লাহ দান করে দিয়েছে দানটা বড় পছন্দ করেছে গো নবী যত কষ্টের ভিতরে থেকে আপনি দান করবেন তত কুদরতি অন্তর ঠান্ডা হয়ে যাবে একজনের বলেন তিনি কে কলিজাটা একদম ঠান্ডা হয়ে যাবে রব সত্তর হাজার একটা দান করলে কয় হাজার সবাই বলেন একটা উট দান করলে সত্তর হাজার বাকি আরো সাহাবি চতুর্দিকে বসা আছে না নাই কথা বলেন আছে আছে সব সাহাবি গুলো ঘরে ঘরে মারছে দৌড় যার ঘরের ভিতরে যা উট আছে একের পর এক উট নিয়ে বিশ্বনবীর দরবারে হাজির করে অনেক সাহাবি গুলো বলে উট নিয়ে কই যাও সাহাবিরা বলে আজকে একটা উট দান করলে সত্তর হাজার উট দান করার নেক লিখে দেবে কে গোলাম কিন্তু গোলাম এই সাহাবি বসে আছে রাসুলের সামনে একের পর এক একটা দুইটা নয় সত্তরটা উঠ এসে হাজির হয়ে গেছে বিশ্বনবীজি বললেন তোমার জন্য হাদিয়া একটা নয় দুইটা নয় সত্তরটা উঠ আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়ে দিয়েছেন কোনো কিছুর বিনিময় নয় কোরআনের মহাব্বত নিয়ে শুনতে এসেছ এই জন্য সত্তরটা উঠ হাদিয়া দিয়ে আবার বাড়ি পর্যন্ত ফিরিয়ে দিয়েছে কে আরে ভাই এই কোরআনটা সাধারণ কোনো কিতাব নয় এই কোরআনটা কার কিতাব সবাই বলেন কার আল্লাহ শব্দগুলো বলতে কি আপনাদের কষ্ট লাগে একবার বললে চল্লিশটা নেই কামল নামে জমা হয়ে যাবে কোরআন শোনার জন্য যতটুকু পর্যন্ত সময় আপনি বসে আছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনারে ঠকাবে না তিরমিদির বর্ণনা পাঁচ শত নফল নামাজ আদায় করলে যতগুলো নেই এই পাঁচ শত নফল নামাজ আদায় এরে নে আপনার আমল নামার ভিতরে জমা করে দিবে কে আল্লাহ কখনো ঠকায় না আল্লাহ ঠকাতে চাই না যদি ঠকাতেন তাহলে আল্লাহ কখনো বলতেন না তুই ডাকবি একবার আমি জবাব দিব সত্তর বার আপনি ডাকবেন কয়বার আল্লাহ সাড়া দেবে কয়বার আপনি আগাবেন এক হাত আল্লাহ বলে আমার দয়া মায় আগাবে দুই হাত তুই আগাবি পাঁচ হাত আমার দয়া মায় আগাবে দশ হাত সোহান আল্লাহ নাই তুই একবার আল্লাহ বলে ডাক দিবি আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন লাব্বাইকে সাদাইক বলে বলবো বান্দা কি চাষ বল তাড়াতাড়ি হাজির করে দেব কেন ডাক দিলি বল কে আছে এমন আপনার এত প্রিয় একবার ডাকলে সত্তর বার সাড়া দেয় আছে কথা বলে তাহলে আমাদের আপন কে সবাই বলেন দেখি আপন কে এই জন্য দান হবে দানের মতো এই দানগুলো যদি করতে পারেন কুদরতি অন্তর আল্লাহ ঠান্ডা হয়ে যাবে সবান আল্লাহ বলে আপনারা যে কোরআনের মহাব্বত এখানে বসেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাদের এই মহাব্বত অনুযায়ী আল্লাহ আমাদের পিছনের সমস্ত গোনা খাফা মাফ করে দিই আরো জোরে বলেন আমিন কোরআনের ময়দানে বসলে লাভ হয় লস হয় না রাত যত গভীর রহমতের দরজা একটার পর একটা ঠাস ঠাস করে খুলে দেয় কে রাত যত গভীর হয়ে যাবে এই এলাকার ভিতরে দরজাগুলো কি বন্ধ হবে না খোলা হবে সবাই বলেন বন্ধ হবে না খোলা হবে বন্ধ হয়ে যাবে বিশ্বনবী যে বললেন রাত যত গভীর হয়ে যায় মক্কা এবং মদিন আর সব দরজাগুলো স্টপ হয়ে যায় সব দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যায় রাত যত গভীর হয়ে যায় একজনার দরজা উন্মুক্ত করে দেন বলেন তো তিনি কে দুই হাত বাড়িয়ে বলে বান্দা কি চাইবি চা চাইতে দেরি মঞ্জুর করতে দেরি হবে না গুনা যদি মাফ চাইতে হয় চা রাতের ভিতরে গুনাগুলো রে আমি মাফ করে দেব ধন সম্পদ চাইতে হলে চা বান্দা অভাব অনটন সবগুলো দূর করে দেব আল্লাহর দরবারে কি অভাব আছে আমাদের মতো অভাব আমাদের থাইকেও বলি নাই ঠিক না থাইকেও বলি নাই 
मस्जिदे आसले दस टाक दीते कोई नाई अने मन थे ठीक ना अल्लाह बोलें दरबारे को अभाव नाई बंदा पृथ्वी कारो क्षमता नाई जीवने को दिन एक जगार भरे बस लक्ष लक्ष कौटी कौटी मानुषे चाहिदा गोल पूरण करते आलिकार भरे जिन नेता आच्छा भुट्टू भाई धरल भुट्टू भाई एक नेता हिसाब से धरल बीस मिनिटर जो कई मिनिट बीस मिनिटर जो अपना मस्जिद भेतरे जरा बसे आलें भुट्टू भाई बल अपा कि चान जा चाहे एखे हमें बीस मिनिटर भेतरे तई हाजिर कर देव हमें बोलो जो हरिणे गुस्त खाब उन्नी कि पार्बे पार्बे आपनी बोलें जो आपनी एम एक मसर नाम बोलें वो सागर छाड़ा पावा जाए ना उन्नी कि बीस मिनट भेतरे हाजिर करते अच्छा बोलें डोनल्ड ट्राम्प की पार्बे हमारे बांग्लेश प्रधानमंत्री अल्लाह रबुल आलमीन बोलने पृथ्वी समस्त मानुषुलो जो एक जगार भरे बस एक जगार भरे बस पृथ्वी समस्त मानुषुलो जो एक बैना आल्ला बंदा बोलें आल्ला लागे और एक जन बंदा बोलें आल्ला लागे आल्ला पृथ्वी समस्त मानुषुलो जो समस्त मानुष चाहिदा गो हमारे चाय हमें आल्ला रबुल आलमीन सेकेंडर भेतरे प्रत्येक मानुषर चाहिदा गो पूरण कर देव एर पर आल्ला भाण्डार थे एक इंची परिमाण कमे ना कि भाण्डार नहीं बस रे भाई एब चाहबें कार सबा बोलें कार रात जत गभर है दरजा खुले दें के जोरे बोलें के हमें प्रथम जो बोल आज के एक कबर सम्पर्मा कि कथा सुनब अंधकार एक घर वेट कर प्रतिदिन डाकाडाकी कर एम कथा बला जा सबा जब एक कथा बला जा सबाई जब एम कथा बला जा एम कथा कि बला जा कथा बोलें जब ये विश्वनबी बोलें अलकब्रियाफर कबर कार बागान आर कबर टा कार जहां नाम टुकड़ाई परिणत कर दे सबा बोलें कि चान जानना अच्छा सबा बोलें तो देखी कबर भेतरे आजाब आवाज तो भूल हल सबा बोले नाई सबा बोलें कबरे की आजाब आसने भाई एखो बोले सबा बोलें तो देखी कबर आजाब की आसे एक हादिस थे बुझते पर देखें हजरते नामब रसुल पड़ा जाना जा नाम हाँ जाना जा नाम गल छोट बाबू दुईटा यो कथा बोलो क्या तुम्हारा हाँ चुप एक चुप कर कथा बोल कबर आजाब जो आसे एवं विश्वास अपना सुनले ही विश्वास विश्वनबी जी बोलें जाना जरा व्यवस्था करो मुरब्बी एक जन सहबी सोलक्ष सहबर भेतरे कई जन समस्त सहबीरा चले लगलें विश्वनबी जी बोलें क्यों जाओ ना सबा कबर पास दाड़ाओ सुन विश्वनबी जी कबर दाफन करते बोलें कबर टा झेड़े दाओ सबा चलो चलो सबा सवार कर्मे फिर जाए कर कारण दाफन शेष एकजनार क्ज शुरू हो बोलें तो कंतु सहबी एखे बोलें दाड़ाओ सब सहबी के दाड़ाते बोलें विश्वनबीजी बोलें फहल्लिल सबा पड़ो अल्लाह अकबर 
সব সাহাবিগুলো আওয়াজ দিয়ে দিয়ে মিন 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 করে পড়তে লাগলেন আল্লাহ আকবর সবাই বলেন আরো জোরে বলেন আরো জোরে বলেন বিশ্বনবীজি এবার বললেন ফাকাবার আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর শেষ এইবার সবাই বড় ফাহাল্লি সমস্ত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পড়তে লাগলেন এবার বিশ্বনবীজি বললেন এবার সবাই পড়ো ফাসাবাহনা জবান তবিলা এবার সবাই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পড়ো সোবাহান এরপরে বিশ্বনবীজি বললেন আলা ফারুজে সবাই চলে যাও কয়েকজন সাহাবি বিশ্বনবীদের সামনে এসে বললেন বিশ্বনবীজি বললেন ইন্না আওয়ামাল তারাও আমি যা দেখি তোমরা তা কখনো দেখতে পাও না তাই বলে কি রাসুল গায়েব জানতেন সবাই বলেন জানতেন রাসুলের গায়েব জানার প্রয়োজনটা কি কেন গায়েব জানবেন তিনি তার প্রয়োজন কি চব্বিশ ঘন্টা যে রবের সাথে যে যার কালেকশন তার কি কোনো গায়েব জানা লাগে কথা বলেন গায়েব জানা লাগে বিশ্বনবীজি বললেন ইন্নি আরামালা তারাও আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না যখন আমি সাহাবিকে দাফন করলাম তবে আমি জানা যারা নামাজ পড়ালাম জানা যারা নামাজের সময় আমি দেখতে পেলাম একজন দুইজন নয় এই সাহাবির জানা যারা নামাজে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে সত্তর হাজার ফেরেস তা নাজিল হয়েছে সাহাবির দিকে আল্লাহর আরস পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে কথা বললেন কয়টা সবাই বলেন কয়টা আরস কেঁপে উঠেছে দ্বিতীয় নম্বর সত্তর হাজার ফেরেস তা জানা যারা নামাজ এসেছে যেমন তেমন সাহাবি আমাদের মতো কথা বলেন আমাদের মতো না আমাদের মতো নয় অসাধারণ সত্তর হাজার ফেরেস্তা আসে যার জানা যার নামাজে সবার আল্লাহ বলে সত্তর হাজার ফেরেস্তা বিশ্বনবীজি বললেন এই জানা তারা নামাজে হাজির আল্লাহর আশ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে এরপরেও যখন আমি সাহাবিকে দাফন করলাম দুই পাশের মাটিগুলো একের পর এক চাপ দিতে আসে সাহাবিদিকে খাতির করে না আল্লাহ আকবর কেমনে সইব এই কবরের চা বিশ্বনবীজি বললেন এত সম্মানযুক্ত একজন সাহাবি যার জানা দ্বারা নামাজের সত্তর হাজার ফেরেস্তা পর্যন্ত এসেছে এরপর দুই পাশের মাটি চাপ দেওয়ার জন্য একের পর এক আসে সাহাবির এই চাপ দেওয়ার দৃশ্য দেখাতে আমি রসুলের দয়া এবং মায়া লেগেছে সাথে সাথে তোমাদের সবাইকে পড়লাম পড়ো আল্লাহ আকবর যখন আমরা সবাই মিলে আল্লাহ একবার বললাম এইবার আর এই দিকে আসে না এইবার এই দিকে এই দিকে বড় হতে থাকে সোমান আল্লাহ বলে একটু পরে পড়তে বললাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আরও বড় হওয়া শুরু হয়েছে যখন পড়লাম সুবাহান আল্লাহ সাহাবের দৃষ্টি যতটুকু পর্যন্ত গিয়েছে ততটুকু পর্যন্ত আল্লাহ কবরটারে প্রশস্ত করে দিয়েছে এবার বলেন কবরে রাজা আসে না নাই সবাইকে বলতে হবে আসে না নাই চূড়ান্ত আজা এই চাপ থেকে কেউ বাঁচতে পারবেন না তবে বিশ্বনবীজি বললেন এই চাপ থেকে বাঁচার নিয়ম হলো তিনটা জুড়ে বলেন কয়টা জানার দরকার আছে আমাদের সবাই বলেন জানার দরকার আছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বললেন বান্দারে দুইটা আমি নিজের কাছে রেখে দিলাম একটা দিলাম তোর হাতে 
একটা দিবেন আমাদের হাতে দুইটা রাখছেন কার হাতে আল্লাহ সবাই বলেন কার হাতে আল্লাহ এই চাপ থেকে আপনিও বাঁচতে পারবেন তবে বাঁচার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিয়ম দিলেন তিনটা অর্থাৎ তিনটা আমলের কথা বললেন এবং তিনটা বিষয়ের কথা বললেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন এই তিন ধরনের মৃত্যু যদি কারো হয় আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুদরত দিয়ে দুই পাশের চাপ থেকে আমি আল্লাহ নিজেই তার হেফাজত করব প্রথম যে কবরের চাপ এটা প্রথম শাস্তি এটা আলোচনা করতে করতে তো সাড়ে এগারোটা বাজবে প্রথম যে শাস্তি কবরের চাপ অবশ্যই আছে সত্তর হাজার ফেরেস্তা না জানা দ্বারা নামাজে আসার পরেও যদি চাপ দিতে চাই বোঝা যায় আজাবের ব্যবস্থা আছে না নাই মুক্তি পাওয়া যাবে কয়টা কাজ সবাই বলেন কয়টা তিনটা কাজ মানে তিনটা বিষয়ের যদি মৃত্যু হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার আজাব থেকে তাকে মাফ করে দেবে প্রথম নাম্বার কারো যদি বৃহস্পতিবার দিন থেকে অর্থাৎ শুক্রবার আসর নামাজের আগে বৃহস্পতিবার রাত শুক্রবার আসর নামাজের আগে যদি কারো মৃত্যু হয় এবং দাফন হয়ে যায় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বললেন বান্দা কবরের আজাব থেকে আমি ওই বান্দারে মাফ করে দেব তবে হতে হবে মমিন হতে হবে কি সবাই বলেন কি হতে হবে বৃহস্পতিবার রাত জুমার দিন আগে আসর নামাজের আগ পর্যন্ত মৃত্যু হবে এই হোসিয়ার টিকার আপনাদের হাতে কি আছে কথা বলেন তাহলে তিন নম্বরের ভিতরে প্রথম নম্বর এই আইনটা কার হাতে সবাই বলেন কার হাতে আল্লাহ বলেন প্রথম নম্বরটা আমি নিজের কাছে রেখে দিলাম দ্বিতীয় নম্বর বিশ্ব নবী বললেন রমজান মাস কোন মাস সবাই বলেন রমজান মাসের ভিতরে যদি কোনো বান্দা দুনিয়া থেকে মোত্তাকি বান্দা বিদায় হয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবরের চাপ থেকে ওই বান্দারে মতফুল করে দেবে এই দুইটা কার হাতে আচ্ছা সারা জীবন দোয়া করলেন আল্লাহ রমজান মাসে মৃত্যু দিও কিন্তু হয়ে গেছে রবিউল আওয়াল মাসে আপনার কিছু করার আছে তাহলে দুইটা কার হাতে সবাই বলেন কার হাতে আজ থেকে দোয়া করব আমরা সবাই আল্লাহ এই দুইটার সময় আমাদের মৃত্যু দিও রাজি আছেন সবাই তিনটা একটা নিজের কাছে সবার আল্লাহ বলেন বিশ্বনবজি বললেন প্রতি ফরজ নামাজের পরে কোন নামাজ সবাই বলেন কোন নামাজ বিশ্বনবজি বললেন মান করব আয়াতাল কুরসি নিফি দুবৌরে করলে সলা তিম্মিক তোবা লামিয়াম না অগুমিং দুকলিল জান না ইল্লা আইয়ামত বিশ্বনবী বললেন প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর কেউ যদি রেগুলার আয়াতুল কুরসি পড়ে মৃত্যুর পর অন্ধকার কবরের ভিতরে যখন যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার কবর থেকে সমস্ত চাপগুলো সরিয়ে দেবে আল্লাহ আয়াতুল কুরসি আমাদের প্রত্যেকের জেহানের ভিতরে দান করে দিও আরো জোরে বলেন আমি এই তিনটা কাজ যদি করতে পারেন অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আপনার কবরের চাপ থেকে প্রথম নম্বর শাস্তি থেকে আল্লাহ হেফাজত করবে আর যদি না করতে পারেন কবরের চাপ যদি যায় এক পাজের হাড় এক পাজ হবে এইভাবে পৃথিবীর কেউ বাঁচাতে পারবে না দেশ থেকে বিদেশের খবর নেন নাসা বিজ্ঞানী তাদের দেশের সেলফি ওঠায় নাসা বিজ্ঞানী চাঁদের দেশে যায় মহাকাশের ভিতরে তারা স্টেশন করলেন সব কিছু করলেন আজ পর্যন্ত নাসা বিজ্ঞানী পর্যন্ত বলল সাড়ে তিন হাত কবরের খবর আমরা নিতে পারলাম না সম্ভব নয় এটা নাসা বিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নয় কারণ এই আয়িত্বটা একজনার কাছে রেখে দিয়েছেন বলেন তিনি কে আর ওজরে বলতে হবে তিনি কে বিশ্বনবী নিজেও বলতেন ফাতিমাকে একদিন ডাক দিয়ে বললেন মা ফাতিমা আমার মেয়ে হয়ে অন্ধকার কবর থেকে কখনো বাঁচতে পারবে না মা আমি বিশ্বনবীর পরিচয় দিয়ে মেয়ে হয়ে অন্ধকার কবর তোকে কখনো ছাড়বে না আলীর পরিচয় দিয়ে অন্ধকার কবর থেকে বাঁচতে পারবে না রে মা যদি আমল ভালো হয়ে যায় অন্ধকার কবর হয়ে যাবে জান্নাতের বাগান আর যদি আমল খারাপ হয়ে যায় অন্ধকার জাহান নামের টুকরা বানাইয়ে দিবে কে হজরত আবু বকর এবং হজরত ওসমান রদি আল্লাহ আনহু দুইজন কবর থেকে সব চাইতে বেশি কানতেন প্রথম নম্বর 
হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদিন খুব কান্না করেছেন বিশ্বনবীর সাহাবী একজন বলেছেন ওসমান এত কান্না করেন কেন আশারে মুবাশশারা সাহাবী কয়জন 10 10 কয়জন সবাই বলেন কয়জন 10 জন আশারে মুবাশশারা সাহাবী হলেন 10 জন এই 10 জন জান্নাতে যাবে বিনা হিসাবে ওসমান আছেন চার নম্বরে সুবহানাল্লাহ বলেন সাহাবী বললেন আপনারা তো সহায় সহাগাব 10 জন সাহাবী জান্নাতের ভিতরে যাবেন এত কান্না করেন কেন আপনাদের তো কোনো অপারেশন নাই ওসমান বলেন সাহাবীরা রাসূল তো জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছে আজ পর্যন্ত এত দিন রাসূলের দরবার পর্যন্ত যাওয়া আশা করলাম একবার দিন পড়ল না ওসমান তোমার কবরের আযাব আল্লাহ maaf করে দেবে একটা দিনও তো বলল না তাহলে এই কবর থেকে বাঁচাবে কে আমারে এই কবরের ভয়ে ওসমানের কিছু চুল পেকে গিয়েছিল আল্লাহু আকবার তাহলে অন্ধকার কবরে যদি বাঁচতে চান তিনটা কাজ জুরে বলেন কয়টা আল্লাহ রমজান মাসের ভিতরে তুমি মৃত্যুটা দান করে দিও দ্বিতীয় নম্বর দোয়া করবেন আল্লাহ জুমার দিনে আমারে মৃত্যুটা দিয়ে দিও আরেকটা আয়াতুল কুরসি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে পড়বেন মৃত্যুর চাপ থেকে আমাদেরকে বাঁচায়া দিবে কে হযরতে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি বিশ্বনবীদের কি ছিলেন বলেন তো দেখি কন্যা কি ছিলেন সবার বড় না সবার ছোট সবার বড় না সবার ছোট সবার ছোট বিশ্বনবীদের খুব ভালোবাসতেন তারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে বিবাহ দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ বলেন আমি একবার আলোচনা করেছিলাম না বিশ্বনবীজি বলেছিলেন আমার মেয়েটা খুব বড় হয়েছে বিবাহ দিতে চায় আরে কত ধনী ধনী কত বড় বাড়ি থেকে বিবাহের প্রস্তাব এসেছে আপনার মেয়েটাকে দেন আমার ছেলে কেউ বলে আমার ভাই অমুক সাহাবীর সাথে বিশ্বনবীজি কারো কথা বলে না একজনের জন্য ওয়েট করে আছে জোরে বলেন কয়জন আবু বকর ওমর কয়েকজন আলী রে পাঠালেন ও আলী তুমি যাও আলী তো বিশ্বনবীজির চাচা তো ভাই যাওয়ার জন্য খুব লজ্জা বোধ করে এরপরও জোর করে পাঠাইছে বিশ্বনবীজি বললেন না আলী আসছো ভালো কথা বসো কি কথা বলার জন্য আসছো আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ সাহাবীরা জোর করে পাঠাইছে এইজন্য আসছি বিশ্বনবীজি বললেন জোর করে পাঠাই নাই সাহাবীরা যদিও পাঠিয়েছে আসল কৌশল বিনিময় একজনা করেছেন বলেন তিনি কে মাকারুব ওয়া মাকারাল্লাহু ওয়াল্লাহু খাইরুল মাকিরিন আসল মক্করবাজি একজন বলেন তো তিনি কে আরে আলী তোমার জন্য এতক্ষণ ওয়েট করে বসে আছে আসো অনেক ধনী ধনী বাড়ি থেকে বিবাহের প্রস্তাব এসেছে সবগুলো ক্যান্সেল করেছে আজকে তোমার হাতে আমার মেয়ে ফাতেমারে উঠায়া দেব সুবহানাল্লাহ বলবেন বিবাহ পড়িয়ে দিলেন চলে গেলেন দুইজনে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এবং আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুইজনে এক ঘরের ভিতরে বিশ্বনবী যে রাতের বেলা দরজায় টোকা দিলেন সালাম দিলেন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দরজাটা রে খুলে দিলেন বিশ্বনবী যে চাদর ওটানি আলী রে এক পাশে ফাতিমারে এক পাশে কুকুরের ভিতরে জড়ায়ে দিলেন বিশ্বনবী যে ফাতিমারে সান্তনা দিয়া বললেন আমার মা ফাতিমা আমি ইচ্ছা করলে মক্কার মদিনার সবচাইতে ধনী মানুষের সাথে তোরে বিবাহ দিতে পারতাম রে মা কিন্তু আমি ধনী মানুষের সাথে দিই নাই সব মানুষদেরকে চেনা যায় না রে মা গরিব মানুষ এই আলীর দরবারে আমি তোকে অস্ত দিয়েছি বিবাহ দিয়েছি মা ফাতিমা যদিও আলীর এই ঘরের ভিতরে দামি দামি ফার্নিচার পাবে না দামি দামি গাড়ি পাবি না দামি দামি স্বর্ণ অলঙ্কার পাবি না মা আলীর ঘরের ভিতরে ইমানটারে দিন দিন তুই বাড়াতে পারবি মা আলীর ঘরে কিছু না পাইলেও এই জিনিসটা পাবি সুবহানাল্লাহ বল দীর্ঘকাল পর্যন্ত সংসার হলো দুইটা ফসল হলো এক হলো হাসান আর একটার নাম কি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুইজন ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা রমজান মাস কোন মাস রমজান মাস এই রমজান মাসের ভিতরে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা রাতের বেলা একটা স্বপ্ন দেখেছেন কি দেখেছেন বলেন তো দেখি স্বপ্ন দেখেছেন এই আলোচনাটা মনে হয় করেছি আপনাদের কাছে সম্ভবত 
স্বপ্নে দেখলেন তিনি বিশ্বনবীজি ফাতেমা আরাদি আল্লাহ তালা আনহার ঘরের ভিতরে হাঁটাহাঁটি করছেন রমজান মাস কোন মাসে ফাতেমা আরাদি আল্লাহ তালা আনখা বললেন আব্বা জান আপনি আমার ঘরে বিশ্বনবীজি বললেন মা আমি তো তোরেই খুঁজতেছি তোরেই তো প্রয়োজন মা আজকের দস্তরখানায় আলী রদি আল্লাহ তালা আনঘর দস্তরখানায় তুই সেহেরি খাবি আর ইফতার করবি আমি বিশ্বনগরী জান্নাতের দস্তর বলেই বিশ্বনগরী চলে গেলেন ফাতিমা রদি আল্লাহ তালা আনহার বুঝতে আর দেরি হয় নাই একটু বিন্দু পদ মানে দেরি করে নাই ফজর নামাজ পড়লেন এশরাকের জন্য ফাতিমা রদি আল্লাহ তালা আনকা বসে থাকতেন যায় নামাজে কিন্তু আজকে বসে নেই হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহ চলে গেলেন মসজিদে নববীতে নামাজ শেষ করে সে দেখেন ফাতিমা যাই নামাজে নাই অনেকগুলো কাপড় ভিজিয়ে রেখেছে একদিকে দেখেন অনেকগুলো রুটি করার জন্য সমস্ত আটাগুলো বেলেছেন অন্যদিকে দেখেন ঘর মোসা অর্ধেক শেষ অর্ধেক বাকি কুয়া থেকে পানি তুলছেন আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহ বললেন ফাতিমা সব দিন দেখি এক রকম আজকে দেখি ব্যতিক্রম প্রতিদিন দেখি আমি ইসরাকের সালা তাদায় করে যখন আমি আসি তোমাকেও দেখি যাই নামাজে দাঁড়িয়ে আছো এখনো পর্যন্ত আজকে কেন পেলাম না আপনি মারদি আল্লাহ তালা আনহা কান্না করছেন ওই যে স্বপ্ন দেখেছে স্বপ্নের পর থেকে কান্না শুরু হয়েছে ফাতিমা রদি আল্লাহ তালা আন হয় কোনো কথা বলে না আলী রদি আল্লাহ তালা আন হয়ে বার আল্লাহর কসম দিয়ে বললেন ফাতিমা এবার বলো আমি যদি তোমার স্বামী হয়ে থাকি বলতে হবে ফাতিমা রদি আল্লাহ তালা আন হো আন হাতটা ধরে নিয়ে চলে গেলেন দুইজনে বসলেন পাশাপাশি স্বপ্নটা বিশ্লেষণ করলেন ভালো করে শোনে ভালো করে শুনলে বুঝবেন ফাতিমা রদি আল্লাহ তালা আনহা বললেন আমার আব্বা এসেছিল আমার ঘরে বুঝতেছেন এই স্বপ্নর ব্যাখ্যা আপনাদের কাছ থেকে নিব আমি ভালোভাবে শোয় নেন ফাতিমা রদি আল্লাহ তালা আনহা বললেন আব্বা এসেছিলেন আব্বা ঘরের ভিতরে আসার পরে চতুর্দিকে কি যেন খোঁজাখুঁজি করে আমি বললাম আব্বা কি খোঁজেন আমার বাবা বললেন মা ফাতিমা তোরেই তো খুঁজতেছি রে মা তুই আজকের দস্তর খানাই আলির সাথে সেহেরি খাবি ইফতার করবি জান্নাতের দস্তর খানা দিয়ে আমার সাথে তখন তো রাসুল দুনিয়ার যুগে না রাসুল হলো আখেরাতের যুগে এটার ব্যাখ্যা থেকে কি বোঝেন কি বোঝেন আগে ফাতিমার দুনিয়াতে নয় ফাতিমা ইন্তেকাল করে চলে যাবেন বিশ্বনবীর দরবারে চোদ্দ শত বছর আগে হজরতা আলী রাদি আল্লাহ তালা আন করে স্বপ্নের ব্যাখ্যা আইডিয়া করতে দেরি হয় নাই সোমান আল্লাহ বলবেন না হাও মাও করে হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আন খুব কান্না শুরু করলেন ফাতিমা রদি আল্লাহ তালা আন হাও কান্না শুরু করলে হাসান হুসাইন আসলেন পাশে ফাতিমা রদি আল্লাহ তালা আন হাও কান্দে আলী ও কান্দে হুসাইন বসলেন ফাতিমার কোলে হাসান বসলেন আলীর কোলে কিতাবের বর্ণনায় হুসাইন রাদি আল্লাহ তালা আন হয়ে এবং হাসান রাদাইল রদি আল্লাহ তালা আন হয়ে দুইজনে খুব দুষ্টমি করতেন মায়ের সাথে বাবার সাথে কারণ দুষ্টমি করার তো আর কেউ ছিল না নানা তো দুনিয়াতে নাই যখন ইমার্জেন্সি কোনো কাজ করতেন ফাতিমা রদি আল্লাহ তালা আন হা হাসান আর হুসাইনকে বলতেন বাবা দুইজন নানার কবরের পাশে চলে যা আজকেও কোনো ব্যতিক্রম নয় হুসাইন এবং হাসান রদি আল্লাহ তালা আন হুমা দুইজনকে ফাতিমা রদি আল্লাহ তালা আনহা বলছেন যাও বাবা নানার কবরের পাশে যাও দৌড় দিয়ে চলে গেলেন নানার কবরের পাশে এই দিকে হজরত আলী রদি আল্লাহ তালা আন হো কান্দে ফাতিমা রদি আল্লাহ তালা আন হো কান্দে দুইজনে কাঁদছে কারো মুখে দিয়ে কোনো কথা বাহির হয় না হাসান আর হুসাইন রদি আল্লাহ তালা আন হোমা নানার কবরের উপরে খেলাধুলা করছে এই দিকে দৌড় মারে ওই দিকে দৌড় মারে 
এই দিকে যাই ওই দিকে যাই একটা আওয়াজ শুনতে পেলেন কিতাবের বর্ণনায় কিরে নানা হুসাইন ও হাসান নানা তাড়াতাড়ি বাড়িতে যা শেষবারের মতো পারে দেখে নে শেষবারের মতো তোর মাকে দেখে নে আর জীবনে কোনোদিন দেখতে পাবে না এটাই হলো লাস্ট দেখা যা শেষবারের মতো দেখে এক বিন্দু পরিমাণ দেরি করে নাই দৌড় দিয়ে মায়ের গলা ধরছে দুই জনে ধরে বলে মা কেন তুমি আমাদের সাথে ধোকামি করছো আমাদের রায়খা চলে যাই বা এই জন্য আমাদেরকে নানার কবরে পাঠাইছে মা আলী রদি আল্লাহ তালা আদ শক্ত করে ধরলেন দুইজনকে আলীর ডান ওর ওপরে হাসান বাম ওর ওপরে হোসাইন রদি আল্লাহ তালা আনহু মা দুইজনে বসাই বার আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু কান্দে তিন বাপ বেটাই কান্দে ওই দিকে ফাতে মা অন্য দিকে তাকিয়ে আছে এবার ডাক দিলেন প্রাণের স্বামী আপনার কাছে আমি তিনটা জিনিস চাই জুড়ে বলেন কয়টা সবাই বলেন কয়টা প্রথম নম্বর যে জিনিসটা আমি চাই আমি ফাতিমা রদি আল্লাহ তালা আনহা আপনার উপযুক্ত একজন বিবি ছিলাম না আপনার উপযুক্ত আমি বিবি নই আমি হয়তো বা অনেক দিন আপনাকে কষ্ট দিয়েছি আমি ফাতিমা হয়তো বা আপনাকে কোনো দিন শান্তি দিতে পারি নাই আপনি হলেন আমার স্বামী মর্যাদার দিক দিয়ে স্ত্রীর চাইতে স্বামী অনেক উপরে আমি হয়তো বা আপনারে সম্মান করতে পারি নাই কোনো দিন ভুল ত্রুটি করেই ফেলেছি তবে আপনি আমার দুনিয়াত মাফ করে দেন কিয়ামতের ময়দানে যদি আপনি আমার বিরুদ্ধে কথা বলেন আমার বিরুদ্ধে যদি আপনি কিয়ামতের ময়দানে কথা বলেন তাহলে কিয়ামতের ময়দানে আমার বাবা কোনো নবীর সামনে মুখ দেখাতে পারবে না এই জন্য স্ত্রী হিসাবে স্বামীর কাছে আমি আপনার কাছে মাপ চাই আপনি আমারে মাফ করে দেন আলী রদি আল্লাহ তালু চিৎকার দিলেন হা কি বলো ফাতে মা কেমন কথা আমি আলী তো তোমার উপযুক্ত নই ভালোবাসা কারে বলে আমি আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু তো তোমার উপযুক্ত নই বিশ্বনবী দয়ার মায়া করে তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে ফাতে মা তোমাকে বছরে এক জোড়া শাড়িও আমি দিতে পারি নাই তিন বেলার খাবার আমি আলী তোমার দিতে পারি নাই যা চেয়েছ তা আমি তোমার কাছে কোনোদিন উপস্থিত করতে পারি নাই ভাঙায় সংসারের ভিতরে তুমি এসেছ ফাতিমা স্ত্রী হিসাবে আমার কাছে তোমার মাপ চাইতে হবে না আমি স্বামী হয়ে ফাতিমা তোমার কাছে মাপ চাই কি আমাদের ময়দানে আল্লাহর দরবারে মামলা করিও না ফাতিমা রাদি আল্লাহ তালা আনকা বললেন দ্বিতীয় নাম্বার আপনার কাছে চাহিদা আমার মক্কার ভিতরে মদিনার ভিতরে অনেক সাহাবির বিবি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে হাজার হাজার মানুষ জানা তার নামাজ আদায় করেছে তবে আমার জানা তার নামাজের ভিতরে মানুষ থাকবে মাত্র তিনজন জুড়ে বলেন কয়জন এক হলেন আপনি আর দুইজন হল আমার সন্তান হাসান আর হোসাইন রদি আল্লাহ তালা আনহু মা আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু বললেন ফাতিমা এটা আমি মানতে পারবো না বিশ্বনবীর মেয়ে মারা যাবে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সাহাবি আসবে হাজার হাজার মানুষ এসে জানা দ্বারা নামাজ পড়বে ফাতিমা রদি আল্লাহ তালা আনঘা বললেন না যেদিন থেকে পরদারায় আয়াত নাজিল হয়েছে সেই দিন থেকে বেগা না কোন পুরুষ ফাতিমার কোনো চেহারা দেখতে পারে না 
এই জন্য আমি যখনই দা ফোন করার জন্য কাফনের কাফন পরিয়ে যখনই খাটিয়ার উপরে সমস্ত সাহাবির সামনে আমাকে রাখবেন সাহাবিরা এসে জিজ্ঞাসা করবে আহারে ফাতিমাটা এতটুকু লম্বা ছিল ফাতিমা এতটুকু চওড়া ছিল এতটুকু মোটা ছিল কাফনের ওপর থেকে হয়তো আইডিয়া করতে পারবে এই জন্য আমি চাই না মৃত্যুর পরেও আমার পর্দার লঙ্ঘন হোক যার কারণে আপনারা তিনজন মিলেই জানাদার নামাজ আদায় করে দা ফোন করে দেবেন আলী রাদি আল্লাহ আনন্দ বললেন ঠিক আছে তৃতীয় নম্বরটা কি মা যারে বলে মা মায়ের তো চিনি নাই আমরা আজ পর্যন্ত একজন মায়ের কাছে প্রতিবন্ধী যদি অন্ধ ছেলেও হয় ওই সন্তানের দাম ও মায়ের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা মারে তো আমরা কেউ চিনি নাই মায়ের জন্য এক টাকা খরচ করবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বললেন এক শত টাকার নিত্যরে দাম করে দেব মা এবং বাবা হলো টাকার মেশিন এগুলার যদি ব্যবহার করতে পারেন টাকার বরকত পাবেন আমরা যারা ব্যবহার করতে পারি না টাকার বরকত নাই এইগুলো টাকার মেশিন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের মেয়ে ফাতিমা রাদি আল্লাহ আনকা বললেন প্রাণের স্বামী আমি তো দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাব তবে হ্যাঁ দুইটা কলিজার সন্তান তো আপনার কাছে আমি রেখে যেতেছি মা বলে টাকার মতো তো আর তারা আমাকে পাবে না আপনি বিবাহ করবেন কোনো অসুবিধা নাই আপনি বিবাহ করিয়েন তবে সাপ্তাহে দুইটা দিন একটু ভাগ করে নিয়ে এই দুইটা দিন আমার হাসান আর হুসাইন রে সাপ্তাহে দুইটা দিন বুকের সাথে জড়ায় আমি আর রাতের বেলা একটু ঘুম যায় কারে বলে মা কারে বলে বাবা মারা যাবে এরপরও সন্তান রে ভোলে না আপনি তো বিবাহ করবেন আমি নিষেধ করছি না অবশ্যই করবেন আমি ফাতিমা দুনিয়া থেকে বিদায়ের পর অবশ্যই আপনি বিবাহের পীড়িতে বসবেন তবে সাপ্তাহে সাতটা দিনের ভিতরে আমার দুইটা সন্তান শুধু এতিম হয়ে একা একা শুয়ে থাকবে না কারণ এই দুইটা সন্তান আমার গলা না জড়াইলে ঘুম আসতো না আপনি পাঁচটা দিন দিদিদের কাছে ঘুমাইন আর অন্তত দুইটা দিন আমার এই কলিজার সন্তানের বুকের সাথে জড়ায় লাগিটা ঘুমাইন আলী বললেন ঠিক আছে আসরের পর্ব মুহূর্তে দুনিয়া থেকে বিদায় হলেন হজরত ফাতিমা রদি আল্লাহ হোতালা দুনিয়া থেকে বিদায় কাফন সম্পূর্ণ কমপ্লিট খাটিয়া ধরার জন্য এসেছে তিনজন লাগে কয়জন সবাই বলে আছে কয়জন হজরত আলী রদি আল্লাহ তালা আনন্দ চিন্তিত হলেন কারে বলাই ইতিমধ্যে আবুজর গেফারি রদি আল্লাহ তালা আনন্দ দাড়ি ভিজে ভিজে টপ টপ করে পানি পড়ছে হজুর পানি চোখের ভিতরে এখনো ঘুম সালাম দিয়ে দিলেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ হজরত আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন আবু জর আপনি এখানে আবু জর গেফারি রদি আল্লাহ তালা আনহু বললেন আমি ঘুমিয়েছিলাম রাসুল স্বপ্নে জগতে বললেন আবু জর একটু যাও না আমার মেয়ের কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তো আর একটা মানুষের প্রয়োজন তুমি যাও না একটু বেশি লাম্বা নয় এই দুইটা সন্তান খাটিয়া ধরে মাকে কবর পর্যন্ত নিয়ে গেছে বুঝতে হবে কেমন ওজন ছিল এই ফাতে মাস না খেতে খেতে 
এতটাই শোকনা হয়েছে নিজের সন্তান কবর পর্যন্ত নিয়ে গেছে নার্ভাস ফিল করে নাই সুবহানাল্লাহ বলে আবু জর গেফারি তো যেমন তেমন কোন সাহাবী নয় জবরদস্ত একজন সাহাবী আবু জর গেফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনগো হলেন একজন মুরব্বি সাহাবী অনেক মুরব্বি জিব্রিল আলাইহিস সালাম বিশ্বনবীর দরবারে সে একদিন বললেন ও নবী ওই যে দেখেন শীতের বেলা চাদর মুড়ি দিয়ে আপনার সাহাবী আবু জর হেঁটে যায় সুবহানাল্লাহ বলেন বিশ্বনবীজি বললেন জিব্রিল তুমি আমার আবু জর রে চিনো জিব্রিল আলাইহিস সালাম বললেন শুধু আমি না ওই আবু জরকে আবু জরের মালিক ও চিনে ওই মালিক এ চিনে মালিক আবু জর রে নিয়ে আলোচনা করে সুবহানাল্লাহ বলেন দুইটা কারণে জোরে বলেন কয়টা এক হলো আবু জর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমল নামার ভিতরে সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করার যত নেক আছে কোন সাহাবীর ছিল না দ্বিতীয় নাম্বার এই আবু জরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চেনে এই কারণে কারণ আবু জর যখন দুই হাত তুলতেন আবু জর নিজেকে যত ছোট করে আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করতেন আজ পর্যন্ত কোন সাহাবী এত ছোট হতে পারে না আবু জর দুই হাত তুললে বলতেন ইয়া রব জাহান নাম তো বানিয়েছেন এই আবু জরের জন্য মনে হয় জান্নাতের কোনো স্থান নাই যত গুনা খাপা হয়তো আবু জর করে ফেলেছে রব্বে করিম জাহান নাম তো বানিয়েছেন জাহান নামের যদি কোনো ছিদ্র থাকে এই আবু জররে দিয়ে ওই ছিদ্রটা বন্ধ করে দিয়ে আবু জররে দিয়ে জাহান নামের ছিদ্রটা বন্ধ করিয়ে কারণ আবু জরের আমল দিয়ে তো জান্নাত পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব নয় উপস্থাপন করতেন আল্লাহর কাছে বড় ভালো লাগে বান্দা যত ছোট হয় ওই বান্দারে তত বড় করে দেয় একজন তিনি কে অহংকার করেন না ছোট হ বড় করে দিবে কে আবু জর গেফারি রাদি আল্লাহ কবরের ভিতরে নামলেন কয়েকটা প্রশ্ন করলেন জোরে বলেন প্রশ্নটা ছিল এক দুই তিন কেউ বলেন এগারো কোন বর্ণনা এসেছে প্রশ্ন ছিল প্রায় ছয় থেকে সাতটা তবে মূলত ভাবে প্রশ্ন ছিল পাঁচটা থেকে ছয়টা প্রথম নম্বর প্রশ্ন সাবধান কবর আজকে তোমার ভিতরে যাকে রাখা হচ্ছে সাধারণ কোনো মহিলা নয় এটা হলো বিশ্বনবীজির মেয়ে আদরের দুলালি ছিলেন অনেক ভালোবাসতেন আমার রাসুল বিশ্বনবীজি বলতেন আমার হাতে মারে যে কষ্ট দেয় আমি বিশ্বনবীজির সে কষ্ট দেয় অনেক আদর করতেন যখন সফরে যেতেন সর্বশেষ দেখা করতেন ফাতিমার সাথে যখন আসতেন সর্বপ্রথম ফাতেমার সাথে সোবান আল্লাহ বলেন অনেক মহাব্বত করতেন বিশ্বনবীজির আদরের দোল বিশ্বনবীজির আদরের দোলালি মেয়েটাকে রাখছি খবরদার কবর বেয়া দেবে করো না দ্বিতীয় নম্বর বলেছিলেন কবর খবরদার আলী রদি আল্লাহ আলহুর বিবিকে রাখছি বেয়া দেবে করো না তৃতীয় নম্বর হাসান হোসাইনের মাকে রাখছি বেয়া দেবে করো না চতুর্থ নম্বর জান্নাতের সরদারিণীকে রাখছি খবরদার বেয়া দেবে করো না খাতিজা রদি আল্লাহ আনহার মেয়েকে রাখছি যে খাতিজারে সালাম দিয়েছেন আল্লাহ খবরদার বেয়া দেবে করো না কবর সাথে সাথে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন আবু জ তুমি কি এখনো আমার চিন নাই আমি হলাম ঘর এমন একটা ঘর এই ঘর হলো সাপের জায়গা একটা দুইটা নয় নিরানব্বইটা সাপ জোরে বলেন কয়টা আবু জর তুমি কি জানো নাই সাপ এবং বিচ্ছু দিয়ে আমারে বানানো ও আবু জর যেখানে বাতির কোনো ব্যবস্থা নাই যেখানে আলোর কোনো ব্যবস্থা নাই বিশ্বনবীর মেয়ে বলে আমি কবর থেকে মাপ পাবে না আলীর বিবি বলে আমি কবর থেকে মাপ পাবে না আবু জর হাসান হোসাইনের মায়ের পরিচয় দিয়ে কবর থেকে মাপ পাওয়া যাবে না আবু জর জান্নাতের সরদারিনী বলে এই কবর থেকে মাপ পাওয়া যাবে না ও আবু জর হাতিজার আদি আল্লাহ আনখার মেয়ে বলে এই কবর থেকে মাপ পাওয়া যাবে না যদি ফাতিমা রদি আল্লাহ আনহার আমল নামা ভালো হয়ে যায় আমি কবর হয়ে যাব জান্নাতের বাগা আর যদি ফাতিমা রদি আল্লাহ আনহার আমল নামা যদি খারাপ হয়ে যায় আমি কবর হয়ে যাব জাহান নামের গর্ব 
এই জন্য কবর কারো জন্য হয়ে যাবে জান্নাতের গর্ত কারো হয়ে যাবে জাহান নামের বাগান জাহান নামের গর্ত কারো জন্য হয়ে যাবে জান্নাতের বাগান এই জন্য আমল যদি ভালো হয়ে যায় জন্নাতের বাগান অন্ধকার কবর হবে আর যদি আমল খারাপ হয়ে যায় জাহান নামের টুকরা অন্ধকার কবরটারে বানায়া দিবে কে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল করে নিও আরো জোরে বলেন আমি যতটুকু আলোচনা করেছি অল্প সময় করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এতটুকু আলোচনা অনুযায়ী আমাদের প্রত্যেককে আমল করার তাও ফিক দান করুক আমরা বলি আমি একটা হাদিস থেকে কিছু সময় আলোচনা করলাম আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে এ আলোচনা অনুযায়ী অন্ধকার কবরে যাওয়ার আগে মমিন আর মোত্তাকি হিসাবে তুমি আমাদেরকে কবুল করে নিও আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ তালা ওবা